Sie sind Unternehmer in Deutschland und sind beteiligt an einer deutschen GmbH. Jetzt wollen Sie ins Ausland wegziehen und mit Ihnen soll auch Ihre GmbH ins Ausland verlagert werden. Dann haben Sie steuerliche Implikationen auf privater Ebene und steuerliche Implikationen auf Ebene der GmbH. Diese beiden Themen schauen wir uns einmal an und besprechen auch mögliche Lösungsansätze. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln. Unsere Kanzlei hat sich spezialisiert auf das Unternehmenssteuerrecht, insbesondere die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Jetzt wurden wir kürzlich auch ausgezeichnet vom Handelsblatt als bester Steuerberater für internationales Steuerrecht. Ja. Und wir beraten natürlich auch viel im internationalen Steuerrecht. Und häufig oder in der Vergangenheit vermehrt kamen Anfragen zum Thema Wegzug von GmbH-Gesellschaftern und Wegzug von Kapitalgesellschaften ins Ausland, einer sogenannten Sitzverlegung. Und diese zwei Themen gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Zunächst schauen wir uns den Gesellschafter an. In der Regel kommt der Mandant mit folgender Struktur zu uns. Er ist beteiligt an einer GmbH. Die Beteiligungsquote ist egal, sollte mindestens 1% sein. Unter 1% haben Sie dieses Problem nicht. Also zwischen 1 bis 100%. Es gibt nun das Ausland und dieser Mandant zieht nun privat ins Ausland. Das steuerliche Problem, was damit verbunden ist, kennen viele. Das ist die sogenannte Wegzugsbesteuerung nach § 6 Außensteuergesetz. § 6 Außensteuergesetz besagt, wenn ein GmbH-Gesellschafter ins Ausland verzieht, dann wird so getan, als würde er den GmbH-Anteil verkaufen zum Verkehrswert. Man muss dann die GmbH bewerten und muss dann den Gewinn, diesen fiktiven Gewinn, versteuern, obwohl einem gar kein Kaufpreis zufließt. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinke ich Ihnen hier oben, das können Sie sich anschauen, deswegen will ich hier nicht mehr näher ins Detail, im Detail darauf eingehen. Ja, ähm, nur damit droht das erste Problem auf Ebene des Gesellschafters. Ein zweites Problem droht allerdings auch auf Ebene der GmbH, weil die GmbH hat ja Wirtschaftsgüter in Deutschland, sie hat in Deutschland eine Betriebsstätte und sie hat in der Regel in Deutschland ihren Sitz. Das ist der statuarische Sitz. Statuarische Sitz bedeutet... Ja, oder ist dort, wo die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist. Also der Sitz, der im Gesellschaftsvertrag steht, der steht fest. Den muss eine deutsche GmbH immer im Inland haben. Dann gibt es aber zusätzlich noch, wir Steuerrechtler nennen das den Ort der Geschäftsleitung, der Jurist nennt das den Verwaltungssitz. Also der Verwaltungssitz ist Ort der Geschäftsleitung im steuerlichen Sinne und der statuarische Sitz ist juristisch und steuerrechtlich eindeutig identisch. Den statuarischen Sitz können wir nicht verlegen, aber wir können den Ort der Geschäftsführung verlegen. Verlegen tut man das nicht durch einen Beschluss, sondern den Ort der Geschäftsleitung verlegen die Mandanten häufig einfach so, ohne dass sie das bewusst machen, indem sie ins Ausland verziehen und zukünftig die Entscheidungen im Ausland treffen. Das führt dazu, dass die GmbH dann automatisch auch eine Betriebsstätte im Ausland hat, weil dann haben wir da ja Räume und wenn es nur der Raum oder es im Einfamilienhaus des Gesellschafters ist oder das Homeoffice, was auch immer und wenn es nur eine Schreibtischecke ist, es gibt da eine feste Einrichtung, die der Geschäftsführer für die Entscheidung der GmbH nutzt. Und das führt jetzt zum Problem. Erstes Problem in dem Bereich ist, dass ja, die Gesellschaft eventuell auch im Ausland steuerpflichtig wird. Das ist ja nicht so schlimm. Das zweite Problem ist viel größer, weil ich habe ja jetzt Vermögen, also Wirtschaftsgüter der deutschen GmbH, eventuell mit überführt in die ausländische Betriebsstätte. Die Finanzverwaltung hat dazu einen Erlass, also ein BMF-Schreiben, einen Steuererlass erlassen. Und in diesem Erlass ist geregelt, dass alle Wirtschaftsgüter, die immateriell sind, Patente, Marken, Firmenwert, und der Firmenwert ist das wirklich Wertvolle von den meisten Unternehmen, ja, Kundenstamm, Patente, Marken, Domain, Webseite, Quellcodes von Webseiten, was auch immer, in der Regel immer der Betriebsstätte zuzuordnen ist, in der der Geschäftsführer oder der Geschäftsleiter die Entscheidung trifft. Und das ist in dem Fall ja jetzt das Ausland. Das heißt, diese Wirtschaftsgüter gehen rüber ins Ausland. Und diese Überführung der Wirtschaftsgüter sind steuerpflichtig nach § 12 Absatz 1 Körperschaftsteuergesetz. Und das bedeutet, alle Stillreserven in diesen Wirtschaftsgütern müssen in Deutschland versteuert werden, in dem Augenblick, wo die Wirtschaftsgüter quasi mit dem Geschäftsführer über die Grenze ziehen. Ein erhebliches Problem, was es unbedingt zu vermeiden gilt. 
Jetzt gibt es hier Möglichkeiten, den Ort der Geschäftsführung in Deutschland zu belassen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn Sie dann doch mit rübergehen, die Wirtschaftsgüter, einen, eine Stundung auf fünf Jahresraten zu beantragen in EU- und EWR-Fällen. Ja. Wir beraten unsere Mandanten dann meistens dahingehend, dass die Wirtschaftsgüter in Deutschland bleiben. Idealerweise, dass der Ort der Geschäftsführung in Deutschland bleibt. Und wenn das nicht geht, geht der Ort der Geschäftsleitung zwar rüber, aber wir beraten dann dahingehend, dass dann alle Wirtschaftsgüter in der deutschen Betriebsstätte als sogenannte funktional wesentliche Betriebsgrundlagen gebunden sind und damit in Deutschland steuerpflichtig bleiben. Und wenn sie in Deutschland steuerpflichtig bleiben, muss ich keine sogenannte Entstrickungssteuer, das ist das hier, dafür bezahlen. Ja, das waren die zwei großen Themen beim Wegzug von GmbH-Gesellschaftern und quasi dem Wegzug des Geschäftsführers und damit auch dem Wegzug der Kapitalgesellschaft ins Ausland. Wenn Sie Fragen dazu haben, unsere Kanzlei berät dazu regelmäßig, wir sind ja auch entsprechend spezialisiert, meine Kontaktdaten blenden wir Ihnen einmal ein. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, wir machen viel im internationalen Steuerrecht und haben dazu einige Videos online.